ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഷ്രൗഡ് ഓഫ് ട്യൂറിൻ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഗലീലിലേക്ക് പോകും മരണവുമായി മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസാന വാക്കുകളിൽ ഒന്നാണിത് കേട്ട് കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ മരണശേഷം വീണ്ടും കാണാം എന്നത് സൂര്യൻ അതിവേഗം പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെമ്മാനം തീർത്ത ആ സായം സന്ധ്യയിൽ ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യയായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൃതശരീരം കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ആ മരക്കുരിശിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന അവന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ രക്തവുമായി ഇടകലർന്ന് ആ മരക്കുരിശിൽ പുതിയ ചാലുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനായ അരിമത്തിയക്കാരൻ ജോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം കുരിശിൽ നിന്നിറക്കുവാൻ പീലാത്തോസിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങുകയും ശരീരം കുരിശിൽ നിന്നിറക്കി മുഖം ഒരു തുവാല കൊണ്ട് മറയ്ക്കുകയും പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ തന്റെ പുതിയ കല്ലറയിൽ എത്തിക്കുകയും മുഖത്തെ തുവാല അവിടെ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുകയും ശരീരം പിന്നീട് ശുചിയായ തുണിയിൽ പൊതിയുകയും ചെയ്തു അനന്തരം കല്ലറയുടെ മുഖം വലിയ പാറ കഷ്ണം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു സൂര്യനത അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രം ഉദയം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ശാപതം ആരംഭിക്കും അവർ ധൃതിയിൽ സ്വഭാവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മൃതദേഹത്തിൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം പൂശുവാനായി എത്തിയ സ്ത്രീകൾ കണ്ടത് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ ശരീരം അവിടെ അവർ കണ്ടില്ല അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് പത്രോസും യേശു സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മറ്റേ ശിഷ്യനും കല്ലറയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി എന്നാൽ ആദ്യം എത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യൻ കല്ലറയിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല പിന്നീട് വന്ന പത്രോസ് കല്ലറയിൽ പ്രവേശിച്ചു കച്ച അവിടെ കിടക്കുന്നതായും തലയിൽ കെട്ടിയ തുവാല കച്ചിയോട് ചേർന്നല്ലാതെ തനിച്ച് ഒരിടത്ത് ചുരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതായും അവർ കണ്ടു അപ്പോൾ കല്ലറയുടെ സമീപത്ത് ആദ്യമെത്തിയ മറ്റേ ശിഷ്യൻ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ അറ്റ്ലാന്റിക് മകാസമുദ്രത്തെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എട്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള രണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ വിലയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇറ്റലിയിലെ ടൂറിനിൽ പറന്നെത്തി കൊളറാഡോയിലെ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമിയിലെ യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അവരെ നയിച്ച ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിസ് ജോൺ ജാക്സൺ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പുലേഷൻ ലാബിലെ ഇമേജ് എക്സ്പെർട്ട് ആയ ഡൊണാൾഡ് ജെയിംസ് ലിൻ ലോ അലമോസ് നാഷണൽ ലാബോറട്ടറിയിലെ തെർമൽ കെമിസ്റ്റ് റെയ്മണ്ടൻ റോജ ബയോ ഫിസിസ് ജോൺ ഹെല്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് സാം ഫോറൻസിക്സ് പത്തോളജിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഇലക്ട്രിക് പവർ എക്സ്പെർട്ട് ജോൺ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബാരി എന്നിവരായിരുന്നു അതിൽ പ്രമുഖർ എസ് ടി യു ആർ പി എന്നായിരുന്നു ഈ സംഘാംഗങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഷ്രാവുഡ് ഓഫ് ട്യൂറിൻ റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് പതിനാലടി ആറ് ഇഞ്ച് നീളവും മൂന്നടി ഒൻപത് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ട്യൂറിലെ ശവക്കച്ച പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ശവക്കച്ചയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും പതിഞ്ഞ ഒരു രൂപമുണ്ട് അതിദാരുണ്യമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തക്കറ ശവക്കച്ചയിൽ കാണുക സ്വാഭാവികം എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചുപോയ ഈ ലോകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശവക്കച്ചയിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം പതിഞ്ഞു ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശവക്കച്ചയാണോ അതോ ഏതെങ്കിലും മധ്യകാല ചിത്രകാരന്റെ ഭാവനയിൽ വിരിഞ്ഞ ചിത്രമാണോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ സെക്കൻഡ് ഓപ്പിയ എന്ന ഒരു അമേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ടൂറിലെ ഈ ശവക്കച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അദ്ദേഹം തന്റെ ലാബിൽ ഈ ഫോട്ടോ കഴുകിയപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമേജ് തെളിഞ്ഞു വന്നു ലാ ഇറ്റാലിയ റിയലി കൊറിയറി ഇൻ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത അച്ചടിച്ചു വന്നതോടുകൂടി ലോകശ്രദ്ധ ഈ ശവക്കച്ചലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു എൺപത് വർഷത്തോളം പല ശാസ്ത്രജന്മാരും ഫോറൻസിക്സ് വിദഗ്ധരും അന്ന് മുതൽ നിരന്തരം ഈ ശവക്കച്ചയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി എന്നാൽ ശവക്കച്ചയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പഠനം നടത്തിയ ടീമാംഗങ്ങളാണ് അവർ ഫോട്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പി ബ്ലഡ് അനാലിസിസ് മൈക്രോ അനാലിസിസ് എക്സ്റേ ഫ്ലൂറസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി പെർട്ടിക്കുലർ അനാലിസിസ് എക്സ്റേ എന്നീ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശവക്കച്ചയിൽ നടത്തി അവർ നടത്തിയ പരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ ഇവയായിരുന്നു ഇത് ഒരു ഛായാചിത്രമല്ല ഇതിൽ ഛായക്കൂട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല മനുഷ്യരൂപം പതിഞ്ഞ ഈ ശവക്കച്ചയിൽ മനുഷ്യ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സെറം ആൽബുമിൻ എന്നിവ ഉണ്ടെന്നും ഇതിലെ രക്തം എ ബി പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും
ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ ക്രൂന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡേവിഡ് റോൾഫും ശവക്കച്ചിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഗിഗാബൈറ്റ്സ് മൂല്യമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഒരു മില്ലിമീറ്ററിന്റെ അഞ്ഞൂറിലധികം ചെറുതായി ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ശവക്കച്ചിയുടെ ഏതൊരു ഭാഗവും കാണാം ഷ്രൌഡ് ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണിലൂടെയും ടാബിലൂടെയും ശവക്കച്ചിയെ നമുക്ക് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഈ ശവക്കച്ച എഡീസ രാജാവായ അക്ബർ അഞ്ചാമന്റെ പക്കൽ ആദ്യമെത്തി എ ഡി അൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം രാജ്യം വിജാതീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും അതോടൊപ്പം ഈ ശവക്കച്ച കാണാതാവുകയും ചെയ്തു എ ഡി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ചക്രവർത്തിയായ ജസ്റ്റിൻ നഗരകവാടം പുനരുദ്ധരിച്ചപ്പോൾ ശവക്കച്ച വീണ്ടും കണ്ടെത്തി അന്ന് മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശവക്കച്ചയുടെ രൂപത്തിന് സദൃശമായി വരയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി എ ഡി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ബൈസെൻറ്റിൻ ചക്രവർത്തിയായ റൊമാനുസ് ഇരുന്നൂറോളം പ്രമുഖരായ മുസ്ലിം തടവുകാരെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാമെന്നും അതുപോലെ ധാരാളം പണം നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ശവക്കച്ച ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഡീസ ഭരിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുകയും അത്യാഡംബരത്തോടെ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ഇംപീരിയൽ ഫറോസ് ചാപ്പലിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ നാലാം കുരിശു യുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കൈയടക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നര ശവക്കച്ച വീണ്ടും അപ്രത്യക്ഷമായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ജെഫ്രി വൺ ഡി ഷാർമി ശവക്കച്ചയുടെ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ അവകാശിയായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇറ്റലിയിലെ സാവോയി രാജകുടുംബത്തിലേക്ക് ശവക്കച്ച കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സെയിന്റ് ചാപ്പലിൽ ഉണ്ടായ അഗ്നിബാധയിൽ ശവക്കച്ചയുടെ പേടകത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന വെള്ളി ഉരുകി വീഴുകയും എട്ട് ദോരങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ശവക്കച്ചയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കാതെ നിന്ന ഈ ദോരങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലിൽ പൂർ ക്ലർ സഭയിലെ കന്യാസികൾ പുതിയ തുണി കൊണ്ട് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ ടൂറിലെ സെയിന്റ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് കത്തീഡലിൽ ശവക്കച്ച പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും ടൂറിലെ ശവക്കച്ച എന്ന പേരിൽ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ നടത്തിയ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിൽ ഈ ശവക്കച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതായി കണ്ടെത്തി ക്രിസ്തു മരിച്ച ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവർ പരസ്യപ്പെടുത്തി ഇതിനെതിരെ ശവക്കച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പ്രബൽഗരായ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രംഗത്ത് വന്നു കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ സ്പർശിച്ചാൽ അത് വിപരീത ഫലമുളവാക്കുമെന്ന് അവർ വാദിച്ചു പല പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ശവക്കച്ച പല രാജവാഴ്ചകൾക്കും വിവാഹങ്ങൾക്കും മഹാമാരികൾ പിടിപ്പെടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ട ദിവസങ്ങളിലും പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു ശവക്കച്ച പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലെ പ്രധാന മുറിവുകളിൽ ജനങ്ങൾ ചുംബിക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവരുടെ വിയർപ്പും കണ്ണുനീരുകളും ശവക്കച്ചയിൽ പതിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ട കച്ചയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിനുള്ള സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചത് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിരുന്ന വിസ്തീർണം കൂടുതലുള്ള സാമ്പിളുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ശവക്കച്ചയുടെ മൂല്യം കാരണം കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തിയ അരിസോണ ലണ്ടൻ സൂറിച്ച് ലാബുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇരുപത്തിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ വീതമുള്ള ഓരോ സാമ്പിളുകളാണ് ശേഖരിച്ചത് ശവക്കച്ചയിലൂടെ കടന്നുപോയ റേഡിയേഷൻ ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ശവക്കച്ചയുടെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഫലത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചു കാർബൺ ഡേറ്റിംഗിൽ പറയപ്പെടുന്ന മധ്യകാലഘട്ടമായ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ ക്രൂശിതനായ ഒരു മനുഷ്യരൂപം എങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കാരണം നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി കുരിശുമരണം നിയമപരമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു ശവക്കച്ചയുടെ നീളം പതിനാലടി ആറിഞ്ചും വീതി മൂന്നടി ഒൻപത് ഇഞ്ചുമാണ് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യഹൂദരുടെ അളവായ രണ്ടേയും എട്ട് കുബിക്കാണ് ശവക്കച്ച കടന്നുപോയ പല പ്രദേശങ്ങളിലെയും പൂമ്പടി അത് ആകീരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ യൂറോപ്പിലെങ്ങും കാണാത്തതും മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യങ്ങളിൽ സുലഭമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഗുണ്ടേലിയ ടൊർണോഫോട്ടെ ആണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് പാരീസിലെ സെയിന്റ് ജോസഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ചീഫ് സർജനായ ഡോക്ടർ പിയറി ബാർബറ്റും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഡോക്ടറായ ഡോക്ടർ വിൽസ് എന്നിവർ ശവക്കച്ചയിലെ മനുഷ്യ രൂപത്തെ ഒരു മോർച്ചറി സ്ലാബിൽ എന്ന പോലെ പരിശോധിച്ചു അവരുടെ പരിശോധനാ ഫലത്തെ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗുമായി നമുക്ക് തട്ടിച്ചു നോക
ഈ മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ മുതുകു തൊട്ട് കാൽവണ്ണ വരെ ചാട്ടവാറടികൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കട്ടകൾ മൂലമുണ്ടായ തിണർപ്പുകൾ കൂർത്ത മുനകൾ കൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവുകൾ എന്നിവയും കാണാം നൂറിനും നൂറ്റി ഇരുപതിനും ഇടയിലുള്ള മാരക മുറിവുകളിൽ നാലിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് ഒരിടത്ത് അഞ്ചിഞ്ച് എന്ന വിസ്തീർണത്തിൽ തൊലിയില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ബാരിയും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ടെലിവിഷൻ ലീഡറായ ഡേവിഡ് ക്രൂട്ടിന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഫിലിമുകളിലും ഇത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാം മുതുകത്ത് ഭാരമുള്ള വസ്തു വെച്ച് നടന്നതിനാൽ തോൾ മുഴുവൻ ഉരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുരിശിലെ പ്രാണവേദന ഈ ഡോക്ടർമാർ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൈത്തണ്ടിലെ ഡെസ്റ്റോട്ട് സ്പേസിലാണ് ആണിപ്പാടുള്ളത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്തം രണ്ട് ചാലുകളായി ഊർന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുരിശിൽ ക്രൂശിതന്റെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്നു അതുപോലെ അൻപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുള്ള രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ശരീരം കൈമുട്ടുകൾ വളച്ചു ഉയരുമ്പോൾ കൈത്തണ്ടിലെ ചരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ വീതം തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ക്രൂശിതൻ ശ്വാസം എടുക്കുവാനായി സ്വയം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഉയരുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അതായത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മരണപ്രാളത്തിൽ കൈത്തണ്ടിനും കണ്ണ കാലിലിടയിലിടയും തുളച്ചു കയറിയ ആണിയിൽ ഇരട്ടി ബലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഉളവാകുന്ന പ്രാണവേദനയിൽ ശരീരം പെടുന്നനവയെ നിലത്തേക്കിടുന്നു വീണ്ടും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മരണവെപ്രാളത്തിലെ ശരീരം വീണ്ടും ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് മരണം വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് ബാർ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും ഏഴ് ബാർ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉയരവുമുള്ള ഒരു മുറിവ് വലത്തെ പാർശ്വത്തിലുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും വാരിയിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്തം ദ്രാവകവുമായി കലർന്നൊഴുകി കച്ചിയുടെ പിൻഭാഗത്ത് ഗോളാകൃതിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഹൃദയം ഇടത്ത് വശത്തായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശവക്കച്ചയിലെ മനുഷ്യന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തെ പാർശ്വത്തിൽ മുറിവുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം ഹൃദയത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ രക്തം ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വലത്തെ പാർശ്വത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിച്ച രക്തവും ചെലവും തെറിച്ചു വീണത് തലയിൽ മുൾമുടി ധരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ശിക്ഷാരീതി ലോകത്ത് എവിടെയും കാണപ്പെടാത്ത ഒന്നായിരുന്നു യഹൂദരുടെ രാജാവ് സുസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ മാത്രമേ തലയിൽ മുൾമുടി ധരിപ്പിച്ച് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ ചമ്മട്ടിയടികൾ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം വിട്ടഴിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ യഹൂദരുടെ ആക്രോശങ്ങൾക്ക് വഴുകി കുരിശുമരത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു ചമ്മട്ടിയടികൾ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ആരെയും റോമാക്കാർ കൂശിക്കില്ലായിരുന്നു കുരിശിൽ കിടക്കുന്നവന്റെ കണങ്കാലുകളാണ് തകർക്കുക യേശു മരിച്ചുവെന്ന് കണ്ടതിനാൽ പടയാളികൾ ഉരുവുമെന്ന് അവന്റെ പാർശ്വത്തിൽ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി ശവക്കച്ചേലി മനുഷ്യ രൂപത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തും ഇടത്തെ കാൽമുട്ടിന്റെ തൊലിയില്ലാത്തടത്തും കാലിന്റെ ഉപ്പുവറ്റിയിലും കണ്ട അഴുക്കുകളിൽ നടത്തിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പരീക്ഷണത്തിൽ ട്രാവർട്ടേൻ അറുകുവനായിട്ട് എന്ന പ്രത്യേകതരം ചുണ്ണാമ്പ് കൽപ്പൊടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചുണ്ണാമ്പ് കൽപ്പൊടികൾക്ക് ഏറ്റവും സാമ്യമായവ കണ്ടെടുത്തത് ജെറുസലേമിലെ ഡെമാസസ് ഗേറ്റിലാണ് ഡെമാസസ് ഗേറ്റാകട്ടെ ഗൂഗിൾ താലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലെ അവസാനത്തെ കവാടമാണ് യഹൂദ ആചാരപ്രകാരം മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകളിൽ നാണയങ്ങൾ വയ്ക്കുക പദ്യമായിരുന്നു ഇത് മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ കൺപോളകൾ തുറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ശവക്കച്ചിയുടെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ട നാണയങ്ങൾ പീലാത്തൂസിന്റെ ഭരണകാലഘട്ടമായ എ ഡി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഉള്ളതാണെന്നും ഇത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ നാണയമാണെന്നും നാണയശാസ്ത്രത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അഗോസ്റ്റിൻ സെഫറസ പ്രതിപാദിക്കുന്നു വലത്തെ കണ്ണിലെ നാണയത്തിലുള്ള ലിറ്റസ് എന്ന റോമൻ മതാചാരപ്രകാരമുള്ള കുഴലാണെന്നും വലത്തെ കണ്ണിലെ നാണയത്തിൽ യാഗങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാനമാത്രവുമാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ലിപികളിൽ വൈ കെ എ ഐ എന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ കെബേറിയോ കൈക്കാപ്പോക്ക് എന്ന് യേശുവിന്റെ കാലത്തെ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ടിബേരിയ സീസർ എന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഈ ശവക്കച്ച ക്രിസ്തുവിന്റേതാണ് എന്നതിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു സ്പെയിനിലെ കത്രിഡലോ സാം സാഡോറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രക്തം പറയേണ്ട തൂവാലിയാണ് സുഡാരിയം ഓഫ് ഓയിലിയോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻഡ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇഞ്ച് വിസ്തീർണമുള്ള രക്തം പറയേണ്ട ഈ തൂവാല യേശുവിനെ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കല്ലറ വരെ എത്തിക്കുവാൻ മുഖം മറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് യഹൂദാചാരപ്രകാരം മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ മുഖം മറക്കുക
ഈ തുവാലയിൽ എക്സ്റേ ഫ്ലൂറസൻ അനാലിസിസിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ചൂറിലെ ശവക്കച്ചയിൽ മൂക്കിൻ തുമ്പത്ത് മുറിവുകളിലുള്ള അഴുക്കുകളിൽ കണ്ട ചുണ്ണാമ്പ് കൽപ്പൊടികൾ ഈ തുവാലയിലും കണ്ടെത്തി ചൂറിലെ ശവക്കച്ചയിൽ എന്നതുപോലെ ഇതിലെ രക്തവും എ ബി പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അതിശയകരം ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദിവ്യകാരുണ്യ അത്ഭുതങ്ങളിലെയും രക്തവും എ ബി ഐ പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് ലാസറിനെ നമ്മൾ ശവകുടീരത്തിൽ കാണുന്നത് കാൽ തൊട്ട് തല വരെ തുണി ചുറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു നീളമുള്ള ഒരു തുണി കൊണ്ടാണ് മൂടിയത് അതിനുള്ള കാരണം ലാസർ ഒരു സാധാരണ മരണത്തിനാണ് വിധേയനായത് എ നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർ യഹൂദാചാരപ്രകാരം കുളിപ്പിച്ച് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പുരിട്ടിയ ശേഷം ലാസറിനെ സംസ്കരിച്ചു എന്നാൽ അപകടത്തിലോ യുദ്ധത്തിലോ മരിക്കുന്നവരെ ആർ കുളിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം രക്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോകും എല്ലാവരുടെയും ശരീരം അവസാന ദിവസം ഉയർത്തും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് സാധ്യമായ എല്ലാം ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് രക്തം ഉരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അവർ ശരീരത്തോടുകൂടി അടക്കുന്നു കാരണം രക്തം ജീവനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ശരീരം സുവീറുന്ന നീളം കൂടിയ തുണി കൊണ്ട് മൂടി സംസ്കരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തറച്ചത് അതിനുള്ള കാരണം കുരിശിൽ മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവസാന ദിവസത്തെ ഉയർപ്പിന് പോലും അവന് അർഹതയില്ലായിരുന്നു തീകടാത്തതും പുഴുചാകാത്തതും ചപ്പും ചവറും വലിച്ചെറിയുന്ന ബെൻഹിന്നും താഴ്വാരത്തിലേക്കാണ് കുരിശിൽ മരിക്കുന്നവരെ വലിച്ചെറിയുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനായ അരിമത്തേക്കാരനായ ജോസഫ് ധനികനും ആലോചന സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയും പീലാത്തോസിൽ നിന്ന് കൽപ്പന പറഞ്ഞു മേടിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തനും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ ശരീരം താൻ പണി കഴിപ്പിച്ച പുതിയ കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു ശാസ്ത്രം അതിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് വിശദീകരിച്ച ഒന്നാണ് ശവക്കച്ചയിലെ റേഡിയേഷൻ ഭൂഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ കച്ച കൊണ്ട് മൂടിയാൽ അതിൽ രക്തം പറ്റുക സ്വാഭാവികം എന്നാൽ അതിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം എങ്ങനെ പതിഞ്ഞു അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ചിത്രവും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയേറെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ തുണിയോ ശവക്കച്ചയോ വേറെയില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിസ്റ്റായ റോബർട്ട് എ റൂക്കർ തന്റെ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കലായി ധാരാളം ട്രില്യൻസ് ആൻഡ് ട്രില്യൻസ് ഓഫ് രശ്മികൾ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പ്രവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരീരവുമായി ഒട്ടിക്കിടക്കുന്ന തുണിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ശരീരത്തിന്റെ രൂപം അതിൽ പതിയുകയും ചെയ്തു ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് തുണിയിലേക്ക് രശ്മികൾ പ്രവഹിച്ചത് എന്നതിന്റെ തെളിവായി ശരീരത്തിന്റെ മേൽ തട്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അസ്ഥികളായ പല്ല് നട്ടല്ല് കയ്യില് എല്ല് തലയോട്ടി എന്നിവ ഒരു എക്സ്റേ ഫിലിമിൽ എന്ന പോലെ തുണിയിൽ പതിഞ്ഞു തലയുടെ മുകളിലോ വശങ്ങളിലോ യാതൊന്നും പതിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതും ശരീരം ഉള്ളിടത്ത് മാത്രമേ രൂപം പതിഞ്ഞു എന്നതും ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രശ്മി വെർട്ടിക്കലായി മാത്രം മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും പ്രവഹിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ശരീരം കിടന്ന താഴത്തെ തുണിയിൽ ശരീരഭാരണം കാരണമുണ്ടായ തീവ്രത കൂടിയ രൂപം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായ തുണിയുടെ അതേ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള രൂപം മാത്രമേ താഴത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഈ രൂപം റേഡിയേഷൻ മൂലം ഉണ്ടായതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപം തുണിയിൽ പതിയുന്നതിന് ശരീരത്തിനും തുണിയിനും ഇടയിലുള്ള വായു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരീരം തുണിയുമായി അഞ്ച് എം എമ്മിലധികം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മൂന്നും നാലും സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളിടത്ത് രൂപം രൂപപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ കാരണം റേഡിയേഷൻ ബേസ് ഉണ്ടാകുകയും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മുറിവുകളും രക്തവും അതിൻ്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഈ ശവക്കച്ചിലേക്ക് പതിഞ്ഞു റോബർട്ട് എറു കിറന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിസ്റ്റ് പറയുന്നത് മിന്നൽ പിണറിൻ്റെ വേഗത്തിലാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രശ്മികൾ പുറപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓർ അൾട്രാവയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഗാമ റേസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഹീറ്റ് എക്സ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് റോഡ് എഫക്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്ന ഈ റേഡിയേഷൻ നടന്നത് ഇൻ എ ടിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് ആൻ ഐയിലാണ് ഈ മിന്നൽ പ്രവാഹത്തിൽ തുണി നിലത്ത് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് തുണിയിൽ രൂപം പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം തുണിക്കിടയിൽ നിന്ന് വിടുന്നതിനവയെ അപ്രത്യക്ഷമായി ഇത്രമാത്രം ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണം നടത്തിയ വേറെ തുണി ലോകത്തില്ല കാരണം ഈ ശവക്കച്ച പുനരുദ്ധാനത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു അതിദാരുണ്യമായി ഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെയും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാ
പുനരുദ്ധാനം എന്ന വാക്ക് എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും പ്രകമ്പനം കുളിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനശ്വരപ്രഭ നസ്രായൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പരത്തി ആഴ്ചയുടെ ആദ്യ ദിവസം കല്ലറയിലെത്തിയ മഗ്നേന മറിയവും മറ്റേ മറിയവും ശവക്കുടീരൻ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ കല്ലൂരുട്ടി മാറ്റി അതിന്മേലിരുന്നു അവൻ്റെ രൂപം മിന്നൽ പിണർ പോലെയായിരുന്നു അവനെ കണ്ട് കാവൽക്കാർ വിറച്ച മരിച്ചവരെ പോലെയായി അവൻ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട ഭൂഷിക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ ഇവിടെയില്ല അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗം വ്യർത്ഥമാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ് എന്ന് പറയുന്ന പൗലോസ് ഒന്ന് കുറേ ദിവസം പതിനഞ്ച് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഇനറ്റിംഗ്ലിംഗ് ഓഫ് എൻ ഐ യേശുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം പോലെ ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പൗലോസ് അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്കും അപ്പോസലന്മാർക്ക് പിന്നീട് അകാല ജാതൻ എന്നതുപോലെ തനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു ക്ലീനി ദ യങ് എന്ന റോമൻ ചരിത്രകാരൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ തർക്കങ്ങളില്ല പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലം തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് മരണഭയമില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്ധിതനെ അവരിൽ ചിലർ നേരിട്ട് കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് അവർക്ക് മരണഭയം ഇല്ലാതിരുന്നത് കാൽവരിയുടെ നിഴലാണ് ശൂന്യമായ കല്ലറ അത് ദുഃഖവെള്ളിയുടെ വേദനയുടെ കടന്നു പോകുന്നവൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളാണ് ഈസ്റ്റർ 